joy to the world. Da, 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 da. Wie kan al iets? En als ook geliet wat sê, um, ek, want ek het vir my raag kreeg so, hy sê, um, O come, all ye faithful, joyful and triumphant. Wie ken het? Kom jy help my uit vir morgen kerk. Jy ken al iedere, wie? Ek praat nie van die Bounty M songs en stuff, ja. ek praat van old school. Maar iets is in my hart geweest dat, hier is mense vanmorgen, terwyl haar die lied, eindelijk joy moet bring, and joy to the world, and uh, come all ye faithful, joyful and triumphant, is die kerk van Christus Jezus, nie joyful and triumphant nie. Is die kerk van Christus Jezus, they've lost their joy. Ons is van ons stel, to bring joy to the world, but we don't have any joy to bring. Ons het geen blijdskap om te bring nie. En ek weet vanmorgen die woord is in seisoen, want ek weet die mense vanmorgen wat elke ochtend opstaan, en jy sê die lewe, vir my is een struggle. Ek hou nie daarvan om op te staan en die lewe te vuist nie. Dis nie vir my lekker om op te staan op een maandagmorgen en werk toe te gaan nie. Dis nie vir my lekker om even in die aande huis toe te kom nie. I have lost my joy. Die was al daar, of daar vanmorgen op so plek. Wat jy sê, ek, dis niks is my lekker nie, die lewe is nie vir my lekker nie, ek het my blijdskap verloor, en ek kon onthou hoe dit met my was, paar jaar terug, paar maanden terug, paar jaar terug, hoe ek die blijdskap in die Heere gehad het, maar eeuwerste het ek my blijdskap verloor. En dis nie een lekker plek vir een kind van God om te wees nie. Want blijdskap is direct, mm, Mense, ek weet nie van jou nie, maar stel jouself in die geest van die Heer is in hierdie plek vanmorgen. Hoor wat ek vanmorgen sê, the Holy Spirit is present in this place. En hoor gegoe mooi, hier is mense vanmorgen wat hier sit, wat al vir jare lang nie meer blijdskap het in die Heer nie. Al vir jare lang nie meer blijdskap het nie. Somewhere along the line, you've lost your joy in the Lord. En ek weet vanmorgen dat die Heer gaan blijdskap herstel in hierdie kerk vanmorgen. So is nog nooit gesien nie. Die wereld dink daar buiten kan dat money can buy happiness. Money will never buy you happiness. Geld kan jou nie dit koop vanmorgen nie. Daar is selfs een studie gedoen. Um, many people think money can buy them happiness. Ek het hierdie gegoogle. Yet 37%, or 37% of Forbes list of the world's hev- uh, wealthiest people are less happy than the average American. 37% van die rijkste mense sê, geld maak my nie blij nie. Suid-Afrika al het selfs een lys opgetrek, van die, die wereldse, se, se happiest places, waar Finland, Den- Denemarken, Swede, die plek is die top lys, en uit 150 is Suid-Afrika 91ste in die wereld, waar die happiest place is. Steenkool ontginning, Nou, hoe kom ek jy nie so vanmorgen nie? Steenkool ontginning. Ek het meer oor steenkool geleer, hier die afgelopen tyd met Eskom, as wat ek ooit in geskierenis en stap geleer van Eskom. Kan ek een moment kry, wie sal met my rond? Ek het geleer, het is een van die goeders, wat die gevinnigste gesteel kan word, maar dit is een preek vir ander dag. Steenkool ontginning, het in die 1800s, 1800s ronde, het, ge, het, het, het hulle het begin gebruik en achtergekom, Dat, dat, die, dat dit die waarde wat steenkool het, 1880, en nou het hulle old school, as jy Engels kan gebruik, het hulle begin myn, en, uh, en die ontginning daarvan was baie gevaarlik, want hoe dieper hulle gaan, kom hulle achter, daar was baie gasse betrokken, wat steenkool aan betref, amen, um, ek dink daar is die gasse in die Engels, sê dit die mooiste, hulle praat van, um, uh, of ek gaan nou die naam kry, um, carbon monoxide, um, en dan het hulle hier die ou kanarikies gehad, in die 1880s, 1890s, selfs vroeg in die 1900s, het hulle hierdie klein kanarikies gehad, saam met hulle in die myne. En hier die kanarie, moest die mense gewaarskeet, van, van, van die gevaar en die gasse. Dit is een warmbloedige dierkie, en wanneer daar gasse opgemerk word, en hierdie kanarie nie meer sing nie, weet er something's wrong. Wanneer hierdie kanarie afval van sy stokkie af in die myn, en op die grond begin trippel, he knew something was wrong. Wanneer die kanarie op die dood is, moes hulle al lang al uit die myn uit beweeg het. 
want dan weet hulle, daar is gevaarlijke carbon monoxide vrijgesteld in hier die tunnels, wat gevaarlijk is voor die mens. En het hulle constant, terwijl hulle gemein het, terwijl hulle in donkerte is, terwijl hulle bezig is om te werk, their, their eye was never off the bird. Hy ook kon nooit van die voel afwees nie. Constant, dopgauw, wat gebeur. Constant, soos wat hulle werk, dopgauw en gewerk. Dopgauw en gewerk. Daar was een rescue span gewees, een van die grootste myn ongelukke was, was daar in, in, in Frankrijk gewees, waar daar 1100 miners dood was, en they ignored the early warning signs. En um, net soos wat ek gehoor, het jylle dit gehoor, is dit beautiful nie. Net soos wat het gebeur het nou in Turkije, was daar iemand wat vir hulle gewaarske het, drie dag voor die tijd, daar is een aardbeving op pad. And they did not take heed of the warning signs. Dat het die geluister daarna nie en daar die groot, een van die grootste aardbevings van Turkije nog getref het het gebeur. En, al, en in hierdie, my ongeluk was precies die selfde, 1100 miners dood in die 1900s, want hulle het nie opgehou wat die kanarie in early warning signs, they just kept on going. En gedink hulle kan het ignoreren en nog bykie verder werk. En ek wil vanmorgen met die gesels, die woord wat die heren my wakker gemaakt het, ek geloof, hoor gewoon mooi is hierdie, hoor mooi sê hulle dit in, in, in Google, as long as the bright yellow birds chirp and sing, miners know the air is safe. If gas levels rise, the canaries stop singing, wobble on their perch, and eventually fall to the floor of the cage and die. En ek weet ons is in duisternis heidiglik. Ek denk jy ons leef meer in een bose tydperk, as wat ons heidiglik in leef nie. Duisternis is bezig om die wereld oor te neem. Kijk maar net wat in die wereld gebeur, sit jou televisie aan, sê die Grammy Awards, laas week of een week, wie het gesien, kijk die Grammy Awards, hoe hulle unholy satanic worship gehad het, op die stage, een van die hoogste stages van Amerika, die Grammy Awards. Dan weet ek, as ek daarna kijk, duisternis is op hande. Duisternis is bezig om in die wereld ingepompt te word. Maar waar daar duisternis is, is daar ook licht. En ons is steeds die licht vir hier die wereld, om een verskuld te bring daar buiten. Kan is het nie so nie, kan ek amen kry. Ons is steeds die licht van hier die wereld. En in hier die donkernis, in hier die duisternis, dis soos of ons in een tonnel vast is. Wie voel nou saam met my vanmorgen? Jy voel of jy soms in hier die tonnel is met die lichtie, jy kan nie sien voor die wat gaan gebeur nie, jy kan nie sien... Um, Die, wat, wat vir die volgende paar dagen gebeur nie, jy is in hierdie tonnel, jy werk skaf, jy is onzeker, jy is in donkerte, en jy voel klastrofobiek, in hierdie wereld waarin ons bly, maar hier is die geheim vanmorgen, terwijl ons in die duisternis is, terwijl ons werk in die duisternis, like ek soos een mynkaptein, Bob de Bolder. Terwijl ons, terwijl ons in die duisternis is, en ons werk skaf, het ons die wapenrusting van God om ons te beskerm dier die tijd te vat. Het ons die licht van hier die wereld, om vir ons te kan wees waar om te gaan. Is dit nie so nie? Ons het die woord van die Heere, wat die licht is op my pad, en die lamp is vir my voete. So dit maak die saak, hoe donk, as het donker is om jou, vraag die vraag, waar is die licht? Where is the light? En ons het die licht. En hier is vanmorgen, ek wil die vergelijking maak vanmorgen, dat die kanarie is soos ons blijdskap in die jere. En terwijl ons werkskap in die donkerte, moet ons die, en die Engels sê dit die mooiste, die gauge doppel, of die kanarie nog lewe. Want ek weet verseker, is het mense vanmorgen, waar die kanarie lang al dood is, en nie meer lewe nie. Die blijdskap is weg. Die blijdskap is dood. Dit voel selfs weer of die licht weg is. Dit voel of jy werk en jy sit iwerst in die donkerte en jy skree uit vir so lang al, Heere, ek het hulp nodig. Ek het nodig dat my blijdskap restore sal word. Ek het nodig dat my blijdskap sal terugkeer in die naam van Jezus. 
en ek moet my blijdskap terugkry, en ek hoef morgen woord bedien, wat die Heer op my hart gele het, ons moet die kanari dop hou, die woord van die Heer is in Psalm 144, vers 15 sê, wel gelukzalig is die volk, met wie dit so gaan, wel gelukzalig is die volk, wie sy God die Heere is, hoor nou mooi, wel geluk, hy is, en ek, en ek, Jack het ook weer vrijdag ochend vir die man is so mooi afgebrek, hy sê, wel gelukkig en salig, hy praat van blessed, favored and happy, die Engels, is die, wie sy God die Heere is, die Engelse vertaling sê, happy are the people who are in such a state, happy are the people whose God is the Lord, hoor mooi sê die, die New Living Translation sê, yes, Joyful are those who live like this. Joyful indeed are those who God, whose God is the Lord. Joyful. Kerk is a problem. Ek glo ons werkskap van hierdie tyd, but we have lost our joy in the Lord. Ons ons blijdskap in die Heere verge. And guess what? As jy dink dit is nou donker, you ain't seen nothing yet, want die geest van die antichrist is al reeds in die werk in hier die wereld, and the darkness is still coming, church, maar terwyl dit donker ook, ek love die woord van hier wat sê, en die duistere sal die licht nie oorweldig nie, it will never, 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 maar ek het een vraag vanmorgen, as die, as die moslim na jou vanmorgen moet kyk, sal hy die Heere anneem, because of the joy of the Lord. As jy na die Hindu kyk vanmorgen, en hy sien, die kinders van die Heere, sal hulle na jou Jesus toe wil gaan, en kom en alles opgee, oor die blijdskap wat jy en ek vir hulle weis. Want hier sê die woord nou, joyful are those, indeed are those who God is the Lord. Joyful! Don't get me wrong, ek verstaan, baie keer kry ons af daar. Ons kry moeilike daar. But we can never lose our joy. Ons blijdskap kom nie van hier die wereld nie. The joy of the Lord, kom maar die liekie wat my morgen sê, The world didn't give it to me, and the world can never take it away. Ons werkskap en wandel in die duisternis, en ons kyk nie vanmorgen, die kanarie is lankel, lankel dood. Ek wil morgen verder gaan. Ek wil hier met saam met blaan in Deuteronomium 28 toe. Ek wil hier die kanarie met tjerp vir morgen. Hy moet tjerp. Kom boeta. Laat waai. Ons ken Deuteronomium 28. Deuteronomie 28 is wel bekend oor die seen van die Heere. Geseen sal jy wees in die stad, geseen sal jy wees in die veld, geseen sal jy wees jou eindom, jou bakskot, jou maaik, jou geld, jou ingang, jou uitgang, geseen sal jy wees jou, jy sal die kop wees nie die sterk nie, kom aan, jy sal vrugbaar wees hier die Heere, wie ken die seen? En net soos die reverse, Deuteronomie 28 is vol van die seen van die Heere, maar hy is something, hy is a warning sign vir die kerk van morgen, hier is iets diep opgeteken van morgen, vir die kerk van Christus Jesus, nummer 1, sluit kontas omself in die so, nummer 1, Hy sê daar so vers 47, omdat jy die Heer jou God nie met vreugde en vrolijkheid van hart, weens die oorvloed van alles gedien het nie, sal jy jou vijand wat die Heer het en jou sal stier dien, en honger en in doors en in nakuit en in gebrek aan alles, en hy sal een eisterjik op jou nek sit, totdat hy jou verdelg het. Kom on church, hier is een waarschuwing vir morgen. Hier is een serious, hier is een skrif vir morgen vir die kerk van Christus Jezus. En I believe, truly believe, dat hier is mense vir morgen wat een eisterjik op hulle skouwer zet, omdat hulle die Heere nie aan blijdskap dien nie. Hoor ge wat sê die Engels, die Engels is beautiful, hoor wat sê die Engels, wat sê, Because you did not serve the Lord, your God, with a heart full of joy and gladness for the abundance of all things, with which he blessed you with. Wie kan vanmorgen saam my steen, maar die Heere jou geseende het? Wie is die geseende van die Heere? Wie kan saam my steen vanmorgen, that we are losing our joy, die is missing, 
the joy and the gladness of the abundance of what God blessed you with. Sê die Heere, omdat jy die Heere nie dien met die hart, wat bly is, a joyful heart, sal hy een eister jik op jou skouwers sit. En hy sal, jy sal jou vijande dien, in naaktheid, benauwdheid, ek love it, hoor hy sê, you will therefore serve your enemies, whom the, whom the Lord sent against you, in hunger and in thirst, and in nakedness and in lack of all things, and he will put an iron yoke of slavery on your neck until he destroyed you. Want ons die Heere nie met blijdskap en een hart van, 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 van joy en, en dankbaarheid, God die nie. Wie kan ons saam my stem, hier is een ernstige woord vir my. Hier is een ernstige, ek wil vir morgen, ek wil vir morgen iets sê, dit is iets op my hart. Ouwers, wees versichtig, wat jy om die etenstafel op een zondagmorgen in die week van die kerk en die pastoor sê, voor jou kinders. Be warned. Wees voorzichtig die gesprekke wat jy, wat jy, vir my, ek, dit is een van sy rug, ek het het laam my glad hier. Maar hier is die gevaar, kinders hoor, dat daar niks anders as joy en, en blijdskap nie in die wonde uitkom nie. En die kinders hoor wat om die etenstafel bespreek word. En kinders wil nie die Heere dien, as gevolg van dinge wat in die kerk gebeur nie. En het is nie omdat iemand vir my geskinner of iets vir my gevoel, dit plaan nie vir kwintus nie. Nee, want hier is nie my kerk nie. As mense van hierdie kerk praat, praat jy van die Heere. Dit is not my church, in elk geval. Halleluja. Maar wees voorzichtig. Wat blijdskap nie is nie. Blijdskap is nie, think positively, and stay happy nie. Dis die wereldse beginsel. New age sê, have only positive thoughts. Dink jouself gelukkig. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek sikkel om myself gelukkig te dink. Ek sikkel betekker om te dink, maar gelukkig dink is nog erger. Dit is nie positieve gedagtes nie. Jy kan jouself nie gelukkig dink nie. Jy kan probeer, maar het gaan jou moeg maak. Dit gaan jou, dit gaan jou uittap. Blijdskap is nie een babbly persoonlijkheid nie. Ek weet van baie babbly persoonlijkhede, wat glad nie gelukkig is in die omstandighede wat hulle is nie. Alhoewel, as jy die blijdskap in die Heere het, jy wil overflow. Dit sal vloe in jou binneste. Maar blijdskap het niks met jou persoonlijkheid uit te waai nie. It's got nothing to do with it. Blijdskap is nie smaals om het dinge vir jou uitwerk en alles recht loop nie. Kom on, ek weet van mense wat baie geld gehad het, en het het goed gegaan, en hulle het smaals gehad, maar toe die chalette het klaar is, toe is die blijdskap van ook klaar. Wie weet hoe van ek praat? Ons kan nie bly wees, as het net met ons goed gaan nie. Die woord van die Heere sê vir ons in Habakkuk so mooi, en ek gaan nou daar by, by kom. Blijdskap beteken, hoor mooi, dis die woordkie, simcha, dis die Hebrewse woord, simcha, dis die woord vir joy, S-I-M-C-H-A, simcha, en dit beteken rejoicing, happiness, contentment, met ander woorde, vergenoegzaamheid, as jy vergenoeg is, sal jy die blijdskap in die Heere he, die woord van God sê, as jy net kleren aan jou lijf het, en kos op jou tafel, wees daarmee vergenoeg, hy sê joyful occasions, and festivity, hy laat sê verder, kom hy, hulle breek het af, hulle sê, a vakantie, a simga, jylle moet op vakantie gaan, hy gaan jylle, dis simga, hy sê, a trouwe, a simga, hulle sê, familie by inkom sê, en keier, dit is simga, a geboorte van a baba, daar is simga, blijdskap in die Heere, is om te rejoice, al is daar nie geld in die bank nie, al gaan het nie met my goed nie, al is daar siekte op my voorstoep, al brand die petroligie, al is daar loudsharing, die blijdskap in die Heere is ver meer, as wat hier die wereld ooit, vir een kind van God kan gee, the joy of the Lord, halleluja, 
die woord van Heere sê, Habakkuk 3, 17 sê, alhoewel die vijeboom nie sal bloei, en aan die wingerstok geen vrug sal wees nie, die dracht van uw lijfbome sal teleerstel, en die saailande geen voedsel oplever nie, die klein vee die kraal verdwijn, en geen beest in die stalle wees nie, nogdans sal ek jebel, en die Heere, ek sal juig in die God van my heil, want dit is wat die Heere doen, ek love het wat die Engels ook daar sê, hy sê, yet I will rejoice in the Lord, ek moet no, en ons het nodig vir morgen, om die kanarie dop te hou, en ons wandel, met die Heere, waar ek beweeg, I need to keep watch, op my blijdskap, as my blijdskap afval van die stokkie af, moet ek een paar treisers terug gaan, om te kyk waar hy weer begin lewe, dis belangrik as kind van God, to gauge the joy of the Lord, in jou lewe, Iets, dis belangrik, as jy nou omval, en raak hier weg, andere weet ek nie, halleluja, Johannes 15 vers 11 sê, and I'm getting there, Johannes 15 vers 11 sê, dit het ek vir julle gesê, dat my blijdskap in julle kan bly, en julle blijdskap volkome kan word, daar is geen manier, dat jy blijdskap van hier die wereld kan kry, wat die wereld vir jou bied nie, die wereldse joy, die wereldse blijdskap, is van korte dier, but if you have the joy of the Lord inside of you, what a moist it is in Engels, I say these things I've spoken to you, that my joy remain in you, and that your joy may be full, is it beautiful nie, dit is die blijdskap van die Heere wat, in my is, blijdskap word die vir jou, is die is wat jy kry nie, die Heere geer het vir jou, jy kan nergens probeer um, jou dit gaan koop of kry nie, dit is iets wat die binnen in jou gegees dier die Heere, uh, blijdskap is innerlik en nie uiterlik nie, man oh man oh man, kom en stamp jou bier man, geef hom een cappuccino en een provita of iets, ik, laat sy suikervlakke opkom, kom man, halleluja, as jy jouself probeer bly maak, gaan jy moeg word, Jy gaan uitgebrand wees. Jy gaan, as jy jouself probeer bly maak met geld, gaan jy baie gauw en baie groot skuld beland. Mense maak, maak dom foute, en dink, dat jy geld en skuld te maak, gaan ek iemand omkoop, en het hou net vir een rikkie. Mens gemaakte blijdskap, gaan vir jou uitbrand. Maar blijdskap in die jere, gaan genoeg Petr in jou tank gee, om voor die Heere te kan rejoice. Ek wil verder gaan, Johannes 16, net die hoofdstuk daarna, vers 22, jylle het dan ook nou droefheid, maar ek sal jylle weer sien, en jylle harte sal bly word, en niemand, niemand, niemand neem jylle blijdskap van jylle al weg nie. Niemand kan jou blijdskap van jou wegneem nie. Hy sê in Engels daar sê, and no one will take away from you your great joy. Luister mooi, Jesus Christus is vandag langs die vader aan die rechterhand bezig om vir ons in te tree. Maar Jesus het nie vir ons gelos op hierdie aarde alleen nie. Hy het die heilige geest gegeen om by ons te bly en saam met ons te wees. En ek is een tempel van die heilige geest. En omdat ek een tempel van die heilige geest is, sê Galasiers 5 vers 22, dat blijdskap een van die vruchte is wat in my leven kan wees. So if you have the Holy Spirit, you're supposed to have the joy of the Lord. Jy het nodig om blij te wees in die Heere kerk. Thank you. Neem jou 8 vers 11, wel bekende gedeelte, dit sê, want hierdie dag is heilig aan ons Heere, ek beer gedeelte, wees dan nie bedroef nie, want die blijdskap in die Heere, sê so met my, die blijdskap, die blijdskap, dit is jylle, dit is jou, dit maak jou toe, dit maak jou toe, dit vou jou toe, blijdskap waar, nie in die wereld nie, nie in jou hevelik nie, nie in jou baas nie, nie in jou geld en in jou rekening nie, die blijdskap in die Heere, dit is jou beskutting, luister gauw mooi, I couldn't care less, die joy as die blijdskap van die Heere in jou leven is, kan hulle AK-47 skoot het klap om my, I couldn't care less, want nog dan sal ek jebel in die Heere, want sy blijdskap bly in my, en as sy blijdskap in jou is, niemand kan my dit vir my al wegvat nie, 
I'd love it. I said on in Nehemiah 8:10, for the joy of the Lord is your strength. The yellow skrif. Oh, hier moet gesoen te bly. 2 Timotheus 3:16. Lag ons sommer sy. Is ek, ek is Mike Ski. <laughs> die hele skrif, 2 Timotheus 3:16. Die hele skrif is dier God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terugwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Nou hoor die Engels, ek moet vir daar ek gee altyd Engels om dit in te kleur. Hoor mooi sê. All scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness. Ons het die woord van die Heere. En die woord van die Heere is daar. Ons het al lang oor gepraat, paar weke terug, ons het baie op die woord gespandeer. As ons in die Heere bly en in sy woord bly, en ons haal dit asem. Iemand het iets moois gesê na die dag, hy sê, ons haal dit in sy woord, en ons leef dit uit. Haal dit in, leef dit uit. Ons het die woord van die Heere. As ek reg, wie stem saam by die woord van die Heere is levendig, dit gee lewe, bring lewe, sterker as enige twee snijdende swaard, dit snijd dier murg en been, die woord van die Heere sal vir ewig bly tot in ewigheid, wie stem saam met my, as God sy woord so sê, is dit ja en amen, maak jy saak wat die wereld vir ons sê nie, en nou het ons die woord van die Heere, Terwijl ons in duisternis wandel, het ons die woord van die Heere, wat een licht is vir my pad, en ek breathe het in, breathe het uit, en as die atmosfeer verander, as daar ander dinge is wat ingeasem word, sal het dadelijk op jou blijdskap wees. Die atmosfeer sal jou blijdskap gauw steel, en jy weet, hoe, dis is een geitje wat jy moet rondloop, as jou blijdskap wegraak, something is wrong, iets is verkeerd, want die woord van die, die asem wat ons inhaal, soos wat in hierdie tonnels, waar een laai wind en goeders inblaas, seerstof inblaas, soos die woord van die Heer wat ingeblaas word, en het sal goed gaan met my blijdskap, terwijl ek die rechte woord, die rechte doktrine, die waarheid in asem, en uit asem, en wanneer daar een vreemde gas, een vreemdheid is in die licht, sal my blijdskap van sy stokje afval, Zolang as het ek by die woord van God bly, sal my blijdskap ook okay kei wees. My joy will be full. full. Dit sal goed gaan met my blijdskap. En my blijdskap sal lewe. My kanarie sal sing. Al is het hoe duister, terwijl ek in die woord van God is, asem sy woord in en sy woord uit, en ek leef sy woord dageliks, sal my blijdskap ook okay wees, luister mooi, sodra jy die woord van die Heere verwaarloos, sal dit seerstof wegvat, en it will have an effect on your joy, hoe kom het mense nie vandag blijdskap nie, hoe is het moeilijk om blijdskap te het, te midde van gaus, wat ek staan op die woord van die Heere, die woord van die Heere sê, jylle sal ook okay kei wees, die woord van die Heere sê, vertrou my dier hierdie seisoen, ek sal jou dier, ek sal jou nie begewe, en jou nie verlaat nie, solank ek die, dit inhasem, sal my blijdskap ook okay kei wees, en ek gaan het maak op die einde van die dag, but when I neglect the word of God, gaan het een directe invloed, op die seerstof vlakke, in my geestelike leven he, en ek kan na die gaan dood gaan, man het gaan vrek, Ek vraag die vraag vanmorgen, as jou joy weg is, get into the word of God. As jou blijdskap daarmee heen is, kom terug by die woord van die Heere. Spandeer tyd in die Heerese woord. Mag daar weer een honger vir die woord van die Heere wees, om tyd daar te spandeer, en jy gaan sien, jou, jou blijdskap gaan een level optel. 
Ek wil bykie vinniger gaan. Halleluja. Oh, David het gebid. David maak droog. David het baie droog gemaakt. En hy kom in Psalm 51 en hy sê, en hy bid en hy sê, Heere, ek is jong, ek het fout gemaakt, Heere, kom reinig my met Jesu, kom reinig my met die bloed, Heere, en ek laat wat hy sê, en hy sê, moet nie die geest van my al wegvat, al het ek droog gemaakt, en ek laat het wat hy hier sê, hy sê in Psalm 51:14 sê, gee my weer die vreugde van die heil, en ondersteun my dier een gewillige geest, man, woord is in die Engels, hy het ook in die veel bekend klink, restore to me the joy of your salvation, hy vraag niks anders, hy sê, restore to me the joy of your salvation, Wie kan om daar die dag toe die Heere jou siel gered het? Die Heere jou siel gered het, kon niks jou onderkrijg nie. Jou blijdskap het getirp soos een badgie wat een Red Bull gedrink het. Help my. Niks kon jou weghou nie, niks kon jou terughou nie. Man, al het alles rond om jou skeef geloop, jy wat die blijdskap in die Heere het gevloe in jou binneste. Wie was al daar? The joy of my salvation. En as dit restore is, as dit herstel is, om te sê, Heere, ek is bly, my naam is opgeskryf in die boek van die lewe, maak die saak wat rondom my gebeur nie, nog dan sal ek jiebel in die Heere, that is the joy of my salvation, dat ek weet, dat ek weet, I'm just a passing through, ek gaan nie dier hier die wereld, en hier die het niks met my te doen nie, ek is geboor, wedergeboor, bloed gewas, en geest vervald, I need to have the joy of the Lord, kan ek iets sê vanmorgen, die wereld, kyk na jou blijdskap, lewe en dood, en hulle lewens, hulle kyk na die kerkse blijdskap, om het ook te maak, hulle sal baie keer nie herken nie, but they are looking after your joy, het jy blijdskap, en ek hoop, Marlijn, jy kan so lang voor om te kom, ek het hier gelaf, luister hier so na, ek gaan swat hierdie ding bykie op, in die wereldoorlog, het hulle baie slim gewerk, in Japan, waar die Canaries was, baie, baie, baie Canaries ook daar, en die ander lande ook maar, het hulle in die wereldoorlog iets gedoen, Hulle het Canaries oorlogste gesit, toe hulle met die chemikaliese oorlog begin het, het hulle oorlogste in hokke, Canaries opgesit. Alhoewel die skote getlap het, het die Canaries bly sing in die oorlog. En so lang as wat hulle die Canaries oor sing het, in die battle, weet hulle, dat hulle sal ook kei wees maar toe die kanaries doodgaan, het was so erg gewees, ek het een stuk gelees, dat as kanaries, as hulle voel sy goed gesien het, het hulle hulle doodgemaak, want hulle het geweet, hulle gee hulle weg, as hulle chemikalie, chemical weapons gebruik, so in die battle, terwyl ons in die battle is, terwyl die kanaries nog sing, sal hulle oorwinning wees, they will be victory, so oorwinning wees. Ek gaan vannig een gedeelte lees, en dan is ek klaar vanmorgen. 1 Samuel 30 sê, vers 1 tot 8. En toe David met sy manne die derde dag by Sieklag aankom, het die Amalekite een inval gedoen, in die Suidland en in Sieklag het hulle het, in Sieklag en hulle het Sieklag verslaan, en dit met vier verbrand. En hulle het die vrouwe en allemaal wat daarin was, gevangen weggevoer, van die kleinste af door die goedeste toe, hulle het niemand gedood nie, maar hulle weggevoer, en verder gegaan, toe David met sy manne die stad inkom, het het daar met vier verbrand, en hulle vrouwe, en hulle seens, en hulle dochters, was as gevangenis, weggevoer, daarop het David en sy manskappe, 
dat bij hem was, hulle stem verhef en geween, totdat daar geen kracht meer in hulle was, om te ween nie. So as jy al so op een bad plek in jou leven, dat jy gevoel het, man, jy heel so en jy so negatief, jy so plat geslaan, jy het geen kracht meer oor nie. Wie was al op so plek? Ek had nou power lift. Ook daar was die twee vrouwen, Ahinoam uit Jezreel, en Abigail, die vrouw van Nabal, die, die karmeliet was als gevangene weggevoer, en baie interessant, Davidse vrouwen is weg, twee van zijn vrouwen, Ahinoam, uit Jezreel, en Abigail, die vrouw van Nabal, en hierdie twee sy vrouwens, of hierdie twee vrouwens en naam, het baie diep betekenis, Ahinoam, beteken, pleasant, so sy, 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 wat is pleasant in Afrikaans, sy, um, plezier, is ek recht? Aangenaam, sy aangenaam het, sy, sy, sy joy, en Abigail, Abigail beteken iets moois, Abigail beteken joy, gaan google dit, so sy aangenaamheid, sy, sy pleasantness, en sy joy is gesteel, die vijand het kom haal uit die kamp uit, en het weggeneem, en ek weet vanmorgen is hier so, man en vrouwe, waar die kanarie dood is, en die vijand het vir Abigail en Ahinoam gesteel by jou. Your pleasantness and your joy is daar nie in. Your pleasantness and your joy. En as jy dit verloor het, wil ek vanmorgen vir jou sê, is jy op die rechte plek. Want die woord van die blag en vir my in die slomke, uh, Jesaja 61, so ek het dit nie op my goed is, Jesaja 61, gaan ek nou lees. En daar het dit baie benauwd gehad, want die manskap het gepraat om om te steenig, want die siel van die manskap was verbitterd, elkeen oor sy seens en sy dochters, maar daar het vir homself versterk in die Heere sy God. En daar het dit sê vir Abiatar, die priester, die seen van Amelech, bring toch die skouwerkleed vir my. Daarop het Abiatar die skouwerkleed vir David gebring, en David het by die Heere geraad en gesê, sal ek hier die bende achter najaag, sal ek het in haar, en die Heere sê vir hom, achtervolg, want jy sal sekerlik in haar, en sekerlik uitreed. En hier is die woord vanmorgen vir die gemeente, as jy jou blijdskap verloor het in die Heere, wil ek vanmorgen vir jou sê, jou blijdskap is nie in hier die wereld nie, jou blijdskap is nie gekoppel in die ekonomie nie, Jou blijdschap is gekoppel in die Heere. En in die Heere is jou sterkte. So if you lost your joy, your pleasantness, as ek vanmorgen hier op jou te sê en te, en te profiteer, get up en gaan haal jou joy waar die vijand by jou gesteel het in die naam van die Heere. Jy sal sekerlik dit terugkry. Ek bid naar haar weer, jou blijdskap morgen ochend as jy opstaan. Jy die kanarie sal hoor sing en pot jy vstroom. Mag jy weer die duive hoor rondom jou en weet, jou joy is herstel in die Heere. Nie in hier die wereld nie. En ek wil vanmorgen een vers lees. Jesaja 61 sê, en dit het my hart gekom terwyl ek gebid het die achter. Jesaja 61 sê, om te verbind die vers 1, die gebrokenis van hart, om die gevangenis en vrylating uit te roep vir, uh, vir, vir die geboeide is opening van gevangenis, om uit te roep een jaar van die Heere. En ek het nou die rechte vers hier so. En hy sê vers 3, offer die om vir die treerendes en seel te beskik, dat aan hulle gegees sal word, sieraad vir as, vreegde olie, vir treerigheid, vreegde olie, man, wanneer laas was jy in die joy van die Heere gewees, wanneer laas het jy vreegde olie oor jou leven gehad, en ek is morgen, ek weet nie of jy recht is, ek hoop jy is wakker, sit recht op, sit recht, want ek glo my laard, ons gaan vanmorgen vir mense bid, to restore the joy of their salvation, om weer vreegde olie te gee vir treerigheid, halleluja, so ek gaan vraag vir morgen, help van God vir my Justin, dankie Dwayn, vat God vir my weg, so as jy vir morgen sê, I need my joy restored, ek het nodig weer dat my blijdskap in die Heere hersteld sal wees, wil ek jy my nou opstaan vir morgen, en voor en toe kom, ek wil saam met jou bid vir morgen, amen, kom on, kom ons staan op vir morgen, ons gaan saam jou bid, en moet nie huis toe gaan, asjeblief, ek wil gaan paar afkondigings maak vir morgen, so ek wil jy met die voorkomst staan, 
Je hebt die voorkomst dat ik wil zo met jou. En dat is niet een schande om jou blijdschap in die heren te verloren. Ik heb been there, even als pastoor, het my kanarie nie altyd gesing nie. Het jy altyd gesing nie. En dis ok. Is daar iemand by sy joy re herstel moet word, kom gauw gevoer en toe, kom, ek wil vir jou bid vanmorgen. Ek wil vir jou bid vanmorgen. Hier is mense rarig. Die geest van die heren het by ta uitgewees. Terwijl as die ok is en hier die joy van die heren nie in die banke, bid saam met ons vanmorgen. Bid saam met ons vanmorgen. Mevrouw die livestream gekat word Mevrouw die livestream gekat sal word Baie dankie Ek wil niemand in Beres vanmorgen, niks Kom en ek weer die joy met haar stel Word vanmorgen hierdie kerk